Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster. Ja, bevor wir starten, ein kleines Dankeschön äh, in die Runde. Äh, zunächst erstmal vielen, vielen Dank an äh, alle neuen Abonnenten, die in der Jubiläumswoche dazugekommen sind. Äh, Habe ich mich sehr gefreut. Und äh, ja, danke an meine allerersten Patrons oder Patreons, wie man auch immer sagt, äh, Roman und Hauke. Äh, Freue ich mich natürlich, natürlich auch mega drüber. Danke auch an Patrick. Äh, du bist natürlich auch zu erwähnen. Äh, über dich kam die erste Spende sozusagen per PayPal. Und äh, danke auch an Neymo äh, für die Teilnahme am Livestream. Also ich durfte an deinem Livestream teilnehmen. Ganz spontan. Ich war auch ganz schön aufgeregt. Und ja, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ja, und heute geht es im Video, wie man im Titel sieht, um John Young. The greatest of all time. Der End. Boss aller Astronauten und Astronautinnen, die Legende, äh, meine Nummer 1, äh, mein Lieblingsastronaut und äh, dem widme ich heute mein Video, steht schon lange auf meiner Liste und von Anfang an äh, ein Spezial über John Young, heute ist es soweit und es gibt natürlich ganz viele Astronauten, die äh, im Blick auf Pionierleistung, äh, Einzelleistung natürlich auch äh, viel, viel bekannter sind, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, äh, Alexei Leonov, Yuri Gagarin, Alan Shepard, äh, John Glenn, die sind natürlich alle nicht, äh, nicht weniger Pioniere wie John Young, aber John Young, äh, seine gesamte Karriere ist einfach unerreicht und wird auch schwer, diese zu toppen. Warum das so ist, ich habe es einmal jetzt gleich aufgelistet, äh, erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, kommen wir zu Fakt Nummer 1. John Young wurde am 24. September 1930 in San Francisco geboren und starb am 5. Januar 2018 in Houston in Texas. Fakt Nummer 2. 1952 machte er einen Abschluss zum Bachelor of Science in Luftfahrttechnik und dies mit höchster Auszeichnung. Fakt Nummer 3. Anschließend trat er der US Navy bei. Dort diente er während des Koreakrieges ein Jahr lang auf dem Zerstörer USS Laws. Danach folgte eine Pilotenausbildung und Flugerfahrung mit Kampfflugzeugen. Fakt Nummer 4. 1959 begann er die Testpilotenausbildung und war bis 1962 am Naval Air Test Center stationiert. Während dieser Zeit stellte er einige Rekorde auf, zum Beispiel den schnellsten Steilflug auf 25.000 Meter. Fakt Nummer 5 In der US Navy diente er bis 1976 und hatte bis dahin den Rang eines Kapitäns zur See. Fakt Nummer 6 Durch die Rede von John F. Kennedy vor Ende des Jahrzehnts Menschen auf den Mond zu bringen, fühlte er sich inspiriert und motiviert und wollte unbedingt Astronaut werden, was ihm auch gelang. Am 17. September 1962 wurde er in die zweite NASA-Gruppe gewählt. Der Startschuss einer einmaligen Astronautenkarriere. Legen wir los. Fakt Nummer 7 John Young flog insgesamt sechsmal ins All. Jeweils zweimal im Gemini und im Apollo-Programm und später auch im Space Shuttle-Programm. Zählen wir den Start vom Mond dazu, sind es sogar sieben Starts ins All. Fakt Nummer 8. Bei Gemini 3 führte er zusammen mit Gus Grissom den ersten Zweimann-Flug der USA in den Weltraum durch. Bei Gemini 10 flog er mit Michael Collins zum ersten Mal als Kommandant. Fakt Nummer 9. Bei Apollo 10 war er Pilot des Kommando- und Service-Moduls und er war der erste Mensch alleine im Mondorbit. Diese Mission flog er zusammen mit Eugene Cernan und Tom Stafford. Mit Apollo 16 landete er dann selbst auf dem Mond und war der neunte Mensch, der seine Füße auf die Mondoberfläche setzte. Diese Mission flog er zusammen mit Charlie Duke und Ken Mattingly. Durch die beiden Apollo-Flügel ist er nur einer von drei Menschen, die jeweils zweimal zum Mond flogen. Die anderen beiden sind Jim Lovell und Eugene Cernan. Fakt Nummer 10 John Young war Kommandant des Space Shuttle Jungfernfluges STS-1. Zusammen mit Bob Crippen läutete er also eine neue Raumfahrtära ein. Mit der Shuttle-Mission STS-9 flog er das erste Mal ein Shuttle mit sechs Astronauten an Bord. Mit dabei war auch der deutsche Ulf Merbold und Owen Garrett, der mit Skylab 3 bereits eine wichtige US-Weltraummission hinter sich hatte. Fakt Nummer 11 Ja, hast du mitgezählt? 
John Young ist der einzige Astronaut, der bisher vier verschiedene Raumschiffe geflogen ist. Das Gemini und das Apollo Raumschiff, die Mondfähre und das Space Shuttle. Und alles waren das Pionierprogramme. Dieser Mann ist einfach eine absolute Legende. Und nebenbei hat er auch nochmal den Mond betreten. Wahnsinn. Fakt Nummer 12. Es war sogar eine weitere Mission mit John Young und dem Shuttle geplant. Diese Mission sollte ursprünglich das Hubble-Teleskop in den Erdorbit bringen, wurde aber aufgrund des Challenger-Unglücks umgeplant. Ohne John Young. Fakt Nummer 13. John Young hatte bei der NASA verschiedene leitende Posten inne. So war er zum Beispiel unter anderem Leiter des Astronautenbüros und ab 1996 technischer Direktor des Johnson Space Centers. Fakt Nummer 14. Am 31. Dezember 2004 ging er nach 42 Jahren NASA in den verdienten Ruhestand. Bis zum Schluss war John Young als aktiver Astronaut geführt. Fakt Nummer 15. Insgesamt verbrachte er fast 35 Tage im Weltraum. Fakt Nummer 16. Mit seinen Mannschaftskollegen von Apollo 10 hält er bis heute den Rekord der höchsten erlebten Geschwindigkeit von Menschen. Beim Wiedereintritt von Apollo 10 erreichte die Kapsel knapp 39.900 Stundenkilometer. Fakt Nummer 17. Trotz all dieser Erfahrungen erinnert sich Ulf Merbold an einen ganz geerdeten John Young, der sich nicht zu schade war, als Kommandant auch das Essen für seine Crew nach einem anstrengenden Tag vorzubereiten. Fakt Nummer 18. Bei Gimini 3 sorgte ein von John Young an Bord geschmuggeltes Corned Beef Sandwich für Ärger. Die NASA war überhaupt nicht begeistert, da sie durchaus die Gefahr sah, dass die Krümel in der Schwerelosigkeit Instrumente negativ beeinträchtigen können. Fakt Nummer 19. Auf den Hinweis, dass seine Herzfrequenz von 70 deutlich niedriger war beim Start als die seiner Kollegen, meinte er nur ganz trocken, meine Herzfrequenz war nicht so hoch wie seine, weil ich so verdammt alt bin und es einfach nicht schneller gehen wollte. Ich möchte dieses Faktenvideo daher mit einigen Zitaten von ihm enden lassen und wo auch immer du sein mögest, John Young, vielen Dank für deinen Service, für deinen Einsatz für die Raumfahrt. Ohne solche Menschen wie dich werden wir mit Sicherheit nicht ansatzweise so weit, wie wir jetzt sind.